Based on their new analysis, Inmasat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. Tepat jam 10 malam tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan bahawa penerbangan MH370 dikesan berakhir di selatan lautan Hindi berdekatan barat Perth, Australia. Walaupun pahit untuk ditelan, namun itulah hakikat yang perlu diterima oleh rakyat seluruh dunia khususnya ahli keluarga penumpang pesawat Boeing 777-200ER berkenaan. Baik saja pengumuman itu dibuat, rata-rata ahli keluarga tidak dapat menahan sebab dan ada yang berteriak serta berpelukan antara satu sama lain kerana sukar menerima berita sedih itu. Mereka percaya selagi tiada bukti kukuh ditemui seperti serpihan pesawat, ahli keluarga penumpang pesawat berkenaan masih menaruh harapan yang tinggi agar orang yang mereka sayangi selamat. Namun begitu, sebahagian lagi tetap reda dan menerima kesedahan pencarian selama 17 hari itu sejak pesawat berkenaan dilaporkan hilang pada 8 Mac lalu sebagai ketentuan ilahi. Pengumuman itu juga menamatkan misteri kehilangan pesawat berkenaan dalam usaha mencari dan menyelamat yang disifatkan sebagai terbesar seumpamanya dalam sejarah penerbangan moden membabitkan 26 negara yang menggerakkan segala aset mereka untuk mencari pesawat terbabit. Awal pagi tadi, BH sempat bertemu dengan Norma Jaafar, ibu kepada Khairul Amri Selamat, salah seorang daripada 238 penumpang dan anak kapal pesawat MH370 yang berlepas dari Kuala Lumpur ke Beijing di kediamannya di Taman Kerayu Makmur, Bera Pahang. Hairul Amri, anak bongsu daripada tiga beradik dan mempunyai seorang anak berusia setahun tiga bulan adalah seorang jurutera emas dan berlepas ke Beijing bagi menjalankan tugas membaiki sebuah pesawat di sana. Difahamkan, Nur Mah pingsan sebanyak dua kali malam tadi selepas mendengar pengumuman Perdana Menteri mengenai nasib pesawat MH370 itu. Thank <laughs> you.